Sağlı yaşamdan merhaba. Ben diyetisyen Orhan Özdengiz. Bugün sizlerle psikoloji konuşuyoruz. Beslenme ve psikolojinin etkisi. Aslında e, tam böyle iki güzel konu olacak bizim için. E, hem kilo, hem ergenlik, hem çocukluk. Acaba nasıl beslenmeliyiz? Çocukluk dönemindeki psikoloji, ergenlik dönemindeki psikoloji ve bunların bize yarattığı etkiler. Bugün konuğumuz e, psikolojik danışman Tülay Sema bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz Tülay Hanım. Hoş Nasılsınız? Olun. Teşekkürler, siz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Böyle bir e, günde bizi e, kırmadınız ve geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Evet, şimdi biraz psikoloji konuşalım. E, Beslenme ile psikoloji netliğini konuşalım. E, önce bir sizi tanıyalım aslında. Siz e, psikolojik danışmansınız. Evet. evet. E, şu an neredesiniz, nerede görev yapıyorsunuz? Bir dinleyelim sizi. Şu an yeni kent sağlık merkezindeyim ben. Hı hı. Ee, orada yeni galiba geçtiniz. Yeni başladık. Yeni başladınız evet. oraya. Çok Mayıs güzel. Mayıs ayında bitti binamız. Hı hı. Çok güzel. Evet. Şu an oradayız. Şu an oradayız. Daha önce e, sanırım bir okulda danışmanlık veriyordunuz. Öyle hatırlıyorum. Evet. Benim bir de kendi kliniğim vardı kendi daha önce. Vardı. Evet. Aha. Ama tabii, evet. tabii çocuklar, şartlar koşullar. şartlar, koşullar bir müddet ara verip şimdi Çok tekrar. Hayırlısı olsun. Evet. Hayırlısı olsun. Teşekkür diyelim. ederim. Evet. Şimdi ilk olarak şey düşündük, e, biz bunu Tülay'ınlara konuştuk böyle, e, neler konuşalım diye. Çünkü gerçek anlamda e, beslenme ile psikoloji aslında beraber gitmesi gereken bir durum. Hatta bize danışanlarımız geldiğinde bana öyle bir davranılır ki psikologmuşum gibi ama bir yere kadar tabii ki orada işte Tülay Hanım devreye girmesi gerekir. Bu konulara konuşalım istedik bugün Tülay Hanım'la beraber. E, biraz yemekle onun ilişkimizi konuşacağız. Tülay Hanım yiyecekleri ödediğimiz anlamları konuşalım. Ee, yani bu beden al, bu, yani suçluluk duygusu bir, bir dinleyelim sizleri. Evet. Şimdi e, yemeklere yediğimiz besinlere hı hı. anlamlar yüklüyoruz biz aslında çok farkında olmadan. Hı. Mesela mutsuz olduğumuzda evet. bir şeyler yemeye gidiyoruz. Evet. E, çok sağlıklı da olmuyor genellikle bunlar. Evet, genelde evet. Evet. Aslında iki tip insan var biraz da. Tülay Hanım yani kimisi böyle kendini yemeğe verir, evet. kimisi tam tersi iştahsız olur. Aynen işte bu yüklediğimiz anlamlarla ilgilidir aslında Hı, biraz. Aynen. Evet. Yüklediğimiz anlamlar burada mesela şöyle söyleyeyim size, suçluluk duygusu. Evet. Bu çok yaygın bir şeydir aslında. Hmm, hmm. Yiyip yiyip işte kendini kötü hissetme. Kötü hissetme tabii. Suçluluk duygusu, tabii. utanma. Utanma. Utanma da çok aslında yaygın hmm. bir duygudur. Hmm. Ne olur? Beynimiz bunu, daha doğrusu beynimiz yalancı bir stres faktörüyle hmm. gerçek hmm. bir stres faktörünü ayırt edemiyor. Hmm. Evet. Dolayısıyla da dönüp aynı tepkiyi veriyor. Aynı tepkiyi veriyor. Evet. Hmm. Yani orada yediğiniz aslında bir e, çikolata evet. ciddi bir buhrana sebep olabiliyor ha, sizde. Evet kesinlikle bravo. Ha. Dolayısıyla da vücudumuz tepki veriyor. Suçluluk duygusu duymaya başlıyor. Tabii. Hissediyor. Hmm. Ne oluyor o zaman daha iyi bilirsiniz. Kısaldır. İnsülün, insülin evet. direnci evet. yükseliyor evet. ve kortizol stres dediğimiz hormon başlıyor. Bu da metabolize etmemizi engelliyor. Ve daha çok kalıyor vücudumuzda. Evet, tabii. Derler ya kilo veremiyorum. Hı. Aynen. Uyar, gerçekten de uyar evet, aslında. Evet. Çok karşılaşırsınız muhtemelen evet, siz de. Evet, evet. Uyar sporunu da yapar ama bir şey var der ki olmuyor bir olmuyor. türlü. <gülüyor> Yediği her şeyden e, bir böyle bir temkinli olur, zevk almaz, evet. sürekli suçluluk duyar. Evet. Bu defa da Kısırdır. dediğimiz aynen hormonal e, faktörlerden dolayı vücut bunu tutmaya başlıyor. Tutmaya başlıyor. Tabii aslında yani kısır döngüye giriyor bir bakıma. Yani yedikçe suçluluk duyuyor, suçluluk duyucukça, duyucukça yemeye başlıyor, yemeye Aynen. devam ediyor. Ve bu kısır döngü yüzünden de hem kilo hem sağlık aslında. İkisi evet. birden tetiklenmeye devam Ve ediyor. Ve gittikçe de kötüleşiyor bu. Evet, en büyük sorun o. Evet. Danışanlarımızdan en çok bunu görürüz siz de mutlaka karşılaşırsınız. Yani yedikçe daha çok istiyor. Ee, bu sefer suçluluk hissi, o suçluluk hissinden dolayı zaten ben yapamıyorum deyip de daha da kendini bırakıyor. Evet. Ve bundan, yani bundan dönmek çok zor bir psikoloji aslında. Zaten o yüzden e, bazen hatta operasyonlar da sonuç vermiyor. Evet. evet. Kısa süreli tamam. Hı, evet onu merak ediyordum ben evet. Operasyonlarda da e, hırsla yemeye devam eden yani yiyemez aslında. Çünkü orada bir tabii operasyon bir yere, var. Tabii, tabii, aynen. Bir yere kadar, bir yere kadar tükedebilir ama zorlar kendini. Daha Çünkü daha sadece aslında fizyolojisini düzeltti o. Daha Fizyolojik daha. olarak işte bir operasyon geçirdi. Hı. Kelepçe takıldı ya da küçültüldü midesi. Mesela, ama 
arkadaki Alaka. düşüncedeki Tabii. sorun çözülmediği zaman ya da ne anlam yüklediğini bulmadığı zaman hiçbir işe yaramıyor. Ben aslında Tülay Hanım şey söylerim her zaman yani bu sonların bir ameliyatları işte çok popüler biliyorsunuz revaçta. Mesela ben şey derim bu ameliyat olduktan sonra tamam bir diyet sende devam edilmesi gerek ama bence bir psikolog da çok şart. Gerçekten çünkü insanlar ben benim, benim, benim gördüğüm halen daha beyni yemekte kalmış. Evet. Yani bu ameliyat oluyor. Hatta son güne kadar tık hava sayıyor ki artık bir daha yiyemeyeceğim psikolojisinden. Bu ameliyattan sonra böyle 2-3 ay, 2-3 ayından sonra başlıyor. Evet, Acaba çünkü aklım sen? yapamadıklarım evet. da. <gülüyor> <gülüyor> Aynen <gülüyor> ve orada sizin devreye girmeniz gerek aslında. Bilmiyorum yani ben bu üçlüyü doktor, psikolog ve diyetisyen üçlüsü çok önemli. Hatta aslında normal dönemde de kilomek isteyen aslında ya da işte sağlık sorunu yaşama, yaşayanlarda da bence bu üçlü çok önemli değil. Hatta genelde yurt dışında galiba e, psikolog ve diyetisyenle beraber. Program var ya e, ağır yaşamlar evet, diye mesela, bir program evet, var. Evet. Orada mutlaka bir psikologla bir psikolog, da çalışırlar. Evet, evet, evet kesinlikle. E çünkü aslında bu iş psikolojik. Yani insanların yemesi, içmesi her şey psikolojik. Şimdi midem yatı oluyorlar. E, ama aslında normal diyet yapsa bile temiz beslense bile belki de o kilo verecek. Ama evet. psikolojisi el vermediği için Aynen. midem yatı insana daha kolay geliyor. İşte o yüzden ben hep söylerim yani illa ki bir psikoloğun bir yerde olması gerekir nesneleri sonuçta ama bilinçleniyoruz sanki bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Evet evet yani, yani artık, de... artık insanlar daha çok farkında çünkü e, Kıbrıs özellikle bu konuda çok iyi gider diye düşünürüm ben yani insanlar kendine bakmaya çalışıyor gençlerimiz hep spor salonlarında evet. kızlar oğlanlar evet. birazcık evet. da tabii sosyal medyanın <gülüyor> faydası, <gülüyor> faydası diyelim. E, dolayısıyla da bu beden Olumlu beden algısının insanlar artık yavaş yavaş Başlıyor. daha çok farkına varmaya başlıyor. Eskiden psikoloğa gitmeye çekinirdi insanlar. Yani evet. eskiden dediğimiz belki bizim çocukluk dönemlerimizde bir 15-20 sene evvel. Ama artık bu tabu kalktı diye görüyorum ben. Siz ne dersiniz? Eskiye göre evet. Eskiye göre. Ama, Ama gene, daha gene daha... böyle bir... Mutlaka bir var. Ama evet. gene de çok ilerleme kaydedildi diye düşünüyorum. Mutlaka. Çünkü yani eskiden insanlar psikoloğa gittiğin, gittiğini söylemezlerdi. Ya da daha doğrusu çok yakınlarına söylerdi. Şimdi artık benim psikologum var deyip psikologa gidip işte bir saat gidip geliyor. Yani bu çok güzel bir şey çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Evet. Her türlü hem, hem öyle bir dönemdeyiz ki hem maddi hem manevi her türlü bir kriz dönemindeyiz de bazı insanlar bunu aşamayabilir tek başlarına. Aynen. Yardım evet. ayıp değil sonuçta. Her türlü. Her türlü yardım ayıp değil sonuçta. Evet yani yiyecekler elimiz anlamlar bunlar. Bir de şeyin örneğini vereyim size. Hı. Mesela düşünelim bir tabak makarna. Evet. Daha doğrusu bir tabak düşünelim. İçinde bir makarna var. Hı. İşte tavuk parçası var evet. ve sağ tavuk. Evet. Şimdi kilo kontrolü için bir Hı. insan baktığında neyi görecek? İlk ha. makarnayı Tabii diyecek. Ki, çok güzel. Bu Tabii. benim için uygun değil. Çok Çünkü güzel. öyle bir mentalite var. İşte makarna kilo aldırır. Tabii. Bir sporcuyu düşünelim. Mesela. Kas kütlesi evet. kazanmaya çalışıyor. Baktığında tabağın ne? Tabii. Direkt tavuktan Direkt protein, protein alacağım diye düşünecek. Çok güzel. Dönüp ondan sonra mesela bir veganı Hı. düşünün. O Hı. tavuk var orada. Çok güzel. Belki midesi bulanacak. Tabağı görmek bile istemeyecek. Ya da işte e, sağlık sorunu olan birinin Hı -hı. uyması gereken bir listede. O da bakacak hangisi benim için faydalıdır, Hı -hı. hangisi benim için zehirlidir aslında. Bravo. Bunun ona fokuslanacak. Ona fokuslanacak. Çok güzel. Dediğim size tabii. bu yani aslında tabii. anlam yüklemek derken tabii. Bunu bahsediyoruz. Bundan değil? bahsedelim. Evet, tabii. Evet. tabii. Ama öyle. Yani zaten mecbur. Yani dediğiniz gibi sporcu olan biri illa ki o proteine odaklanır. O protein tüketmeyi ister. Ya da dediğiniz gibi Aç olan biri ya da yemeği çok seven biri makarna odaklanır. Aynen. Ya da bir vegan salataya. Çok mantıklı. Çok güzel tabii. Bunları kullanabiliriz danışanlarımıza. <gülüyor> bir bakın güzel. Güzel. Evet. Biraz obezlerden bahsedelim. Evet. Obezite, psikolojisi. Şimdi en başta şunu sormak isterim. Obez, obez psikoloğu diye bir şey var mı? Bu bizim için çok önemli. Ee, beslenme olarak aslında. Sadece spesifik. Tabii ki ha. eğer çalışmalarını o alanda sürdürüyorsa daha spesifik Olabilir. çalışabilir Hı -hı. obezite sorunu yaşayan Hı -hı. insanlarla. Ee, psikolojisi ise aslında bu temelden başlar. Hı -hı. Tabii ki sağlık sorunları evet, farklı. Evet, illa ki Evet. Ama anlam yükleme olarak gene Hı -hı. mesela ağlayan bir çocuğu Hı -hı. genelde nasıl susturmaya çalışırız? Evet, en basit. En basit değil. Tabii. Çokolatacık. Merhaba, şekerler. Şekercik. Tabii, tabii, i̇şte, tabii. i̇şte doktora gideceksin. Tabii. Ee, doktordan sonra... Hı -hı. Hemen bir Çikolatacık. Aynen aynen aynen. Evet çok güzel tabii. Ağlamayı tabii. aslında böyle mutsuz olmayı tabii. neyin anıp baskılarak biz çikolatacık. Hemen. Bilmem tabii. necik. E, bu defa e, bu yerleşir aslında. Tabii bravo. Yemekle mutlu etmeye çalışırız. Yemekle mutlu etmeye. Ve çocuk buna odaklanır. Buna odaklanır. Kendini daha iyi tabii. hisseder. Çok güzel dediniz. Çok güzel. Ve her yaşla beraber de her mutsuz hissettiğinde kendini evet. kendini çikolatara bulur. Tabii ki çok farklı farklı tabii. psikolojileri de var bunun. Tabii. 
En basitinden mi konuşuyorsun? En basit yani Tabii. bu şekilde e, yerleşerek gelişebilir bu Çok psikoloji. Mantıklı. Çok mantıklı. Tabii bu aslında işte biraz da ailelerin aslında hatası gibi bir görünüyor. Tabii bilinçsizlik çok evet. büyük etken ama dediğim gibi az önce de bilinç deniyoruz yani eskisi gibi değiliz aslında. Herkes bir tık daha farkında dediğiniz gibi sosyal medya olsun, siz psikologlar olsun, herkes yani bu televizyonlar olsun sürekli bunlar konuşuluyor. Eskiden insan ulaşamazdı. Evet. İnternet yoktu, televizyonda belli başlı konuşmalar olurdu. Şimdi daha böyle mantıklı bakıyor insanlar. Bir de insanlar artık kabullenmeye başladı ki bazı besinler gerçekten zararlıdır. <gülüyor> Mesela evet tabii biz patates kızartması da büyüdük. Evet. Değil yani baktığınız zaman bizim çocukluğumuz öyleydi. Bir magana bir patates kızartması ah. kabulmuş patates. Aynen. Değil çocukluğumuz böyle ama şu an öyle bir şey yok. Evet yani özellikle paketli gıdalar konusunda Mesela, insanlar çok farkındalık kazanmaya çok başladı. Güzel, Hatta bazı çalışmalarda da tabii ki netlik kazanmadı ama mesela otizme sebep olabileceği düşünülü, düşünülür bu aşırı... E, Hazır gıda, ha, paketli, paketli ürünler, paketli ürünler. O nasıl deniyor? Şeker, evet tatlandırıcı. Katkı maddeleri. Aynen. Tabii tabii tabii. Bu sefer de insanlar tabii daha bilinçli olmaya başlıyor. Evet. Daha mantıklı davranıyor. Korkmaya başladılar aslında. Evet tabii tabii aslında bak bravo. En büyük şey o. Ama... Yani işte biz maalesef ülke orta biraz şeyiz. Başımıza geldikten sonra ya da işte birinde gördükten sonra evet. birine bir şey olduktan sonra ciddiye alırız bazı şeyleri. Aslında insan çok küçük yaşta. korkunç hormonal e, sıkıntılar yaşamaya Tabii. başladı artık. Tabii. Bu ülkede çocuklar. Tabii küçük yaşta bize de öyle danışanlarımız geliyor. Çocuk doktorları bize mesela erken zamanda bu büyüme hormonları ergenliğe ergenli, erken ergenlik ondan dolayı işte tavuktan yumurtadan biraz uzak durmalı isteniyor falan. Maalesef böyle sorunlarımız var ülke olarak ama işte bilinçlenmek. Bilinçlenmek çok önemli tabi tabi. Peki bu obezi obezlerde benim en büyük yaşadığım sorunlardan bir tanesi mesela ee, küçük yaşta çocuklarını mesela çok kilolu çocukları getiriyor anne babalar ve bu çocuklara bize diyet yaptırmasını istiyorlar. Evet. Çocuk geliyor bana mesela 8 yaşında Tülay Hanım ve ben bu çocuğa yani anlatırım anlatmasını ama dinleyemez anlayamaz. Aileye bir şey anlatmaya çalışırım. Aile bir yere kadar sınırlı. Hiç böyle danışanlarınız oldu mu ya da böyle küçük yaşta konuştuğumuz çocuklar oldu mu bilmiyorum. Ya da bunlara nasıl yaklaşırsınız? Şimdi bu yaş grupları tabii çok fark eder. Tabii. Daha küçükken daha kolaydır aslında. Hı -hı. Çünkü verirseniz alır. Çok güzel. Gidip de bulamaz. Tabii çok Biraz mantıklı. daha büyüdüğü zaman daha bir tehlikeli olmaya başlar. Çünkü kendi de ulaşabilir. Kendi de ulaşabiliriz tabii. Ee, ve fark eder ki kendi bedeninde kontrolü var. Tabii. Bazen de çocuklar şey yapar böyle e, inat eder. Hmm. Tabii inat olayı da var. Özellikle de çok fazla konu olmaya başlarsa işte yeme hmm. yeme hmm. onu yeme bunu yeme yeme işte bak şişmanladın gibi. Çok güzel bu sefer gizli yemekler başlar. Belki. Gizli yemekler başlar hmm. bu sefer çocuk e, inada da döndürebilir hmm. işi. Tabii. O yüzden çok e, baskıcı, olmamak lazım, baskıcı olmamak lazım, çok da kontrolcü olmamak lazım. Hmm. Çünkü fark eder ki kendi bedeninde kontrol edip kendi bedeninde kontrolü var. Çok güzel. Hmm. Bu defa da e, annesine babasına aslında bir ceza verme yöntemi olarak da hmm. kullanabilirler bazen. Hmm. Ama bunları yaparken çocuk bilinç altından yapıyor olabilir. Tabii. Anladım. Çok bile isteye değil ama görür ki mesela işte yedikçe o söylenirler annesi hmm. babası işte sinirlendirir hmm. annesini babasını. Bu sefer işi ona çevirebilir çocuk. Bu özellikle ergenlerde çok yaşarız, çok yaşarız bunu. Ya da yememe davranışı. Özellikle kızlarda yememe davranışı. Çok yaygın. Tabii bir anoreksiler bulimik ve bulimik evet. ne dediğimiz. Onlarda da çok yaygın. Ergen kızlarda. Peki aile neresi? ne yapması gerekir? Sizin yani ilk tavsiyeniz ne olur? Yani aileye ne dersiniz? Çünkü biraz daha ne bileyim hani aileden kaynaklı aslında biraz da bu işler. Aileden Şimdi kaynaklı. Şimdi buradan şey olacak aile, anne babalar ama <gülüyor> <gülüyor> yani biraz da aileden aslında. Aslında ilk baştan disiplin ederken çok aşırı kontrolcü olmamak lazım. Tabii ki çocuğumuzun üzerinde kontrollü olmak zorundayız. Tabii Dis ki. Belli bir disipline etmek Hı -hı. zorundayız çocuğumuza ama aşırı kontrol ettiğimiz zaman özellikle yemesi, içmesi, Hı -hı. tuvaleti Hı -hı. sürekli bu şekilde başka biri ona ne saat yiyecek ne saat içecek tabii ki yemenin e, formatları vardır. Düzgün ve sağlıklı beslenmek çok önemli. Hı -hı. Çocuk mesela zorlamak Hı -hı. yemesi. Hı -hı. Mesela bazen danışanlar gelir anne Hı -hı. baba Perişan böyle yemez bu çocuk falan. <gülüyor> tamam sakin olun ne, nedir konu nedir? Evet. İşte yemez. Sonra anlattıkça fark eder ki aslında o çocuk yer. Anladım. Bir damak tadı var aslında o çocuğun da. Evet anladım çok güzel. Ama bizde şey vardır birazcık çok yedirmeyi fazla yedirmeyi çok iyi ebeveynlikle hmm. karıştırıyoruz çok bazen. Anladım. Ya da çocuk yemediği zaman kendini suçlara işte ben bakamıyorum buna. Hmm. 
gibi. Biz başaramıyoruz. Başaramıyoruz. Biz yediremiyoruz. Yani şey. yemeğe çok anlam yükler aslında hmm. anne baba. Anne babanın e, yemeğe yüklediği anlamdan aslında çocuk da çok güzel. buna alışır. Çok güzel. Çok mantıklı. Çok güzel. Yani bu aslında biraz yani çocuk nasıl olsa yiyecektir. Değil evet. Mi? Aslında çocuk az da olsa yiyordur bir şeyler. Mutlaka. Ama aile daha fazlasını ister. Evet. Ya da aile tatmin olmaz. Evet çünkü kendi kafasında bir porsiyon vardır. Evet bir porsiyon vardır. Bunun vitamini şöyledir, şunun vitamini Tabii. böyledir. Hı. Bu sefer ne yapar? İlla yiyecek o çocuk. Ona odaklanır. Evet. Hı. Yemediği zaman da ya baskı yapabilir, Hı. üstüne gidebilir. Hı. Çocuk sonra büyüdüğünde kendi bedeninde kontrol Hmm. başlar fark eder çünkü hiçbir şeyin kontrolü yok tabii mesela süre tuvalete tuvaletin var mı hmm. tuvaletin var mı hmm. aslında biraz bırakmak lazım acıkçı acıktığını da kendi fark etmesi lazım tuvaleti hmm. gelip gelmediğinde çünkü ömrümüzün sonuna kadar tabii olamayız ki. olamayız tabii ki hiçbir yani, zaman çocukların başında evet. olamayız imkansız öyle bir ya da hep her zaman kontrol olamak kontrolcü olamak Bu biraz da karar verme yani sadece beslenme işte tuvalet falanın hmm. dışında çocuğun kendi karar verme şeyini de hmm. ee, yeteneğini de artıran bir şeydir. Çok güzel. Tabii. Kendi bedenin üzerinde kontrolü olduğunu fark eder. Çok güzel. Evet. İşte güzel. Yine yani olay ailede aslında. Dediğiniz gibi yani. Tutumlarda biraz. Hı. Evet. Ben aslında ben de hep aynısını söylerim. Yani o küçük yaştaki çocuğa bunu anlatmak ne kadar kolay belki de anladılır. Ama uygulaması aslında anne babada. Aynen öyle. Yani anne babada. Esas iş anne babanın tutumlarına bakar. Tutumlarına bakar. aynen. Nasıl yetiştirirsek öyle o şekilde gider. Yani bir de anne babanın bu noktada daha sakin kalması gerekir. Hmm. Çünkü e, o çocuk bir günde bir gece yatıp da sabah obez olarak uyanmadı. Kesinlikle çok güzel. Tabii. Dolayısıyla da sabır ve işbirliği hmm. gerekir çok fazla. Kesinlikle. İsteyecektir tabii ki isteyecektir. Çünkü alıştığı bir sistemdir. İşte o çocuğun da yüklediği anlamı değişmesi lazım çok ailenin. Çok güzel tabii. Aynen öyle aslında olur. Çok güzel. Bunlar çok güzel konular aslında ya. yani bunu ailelere böyle bu şekilde yani <gülüyor> bunu bilinçlendirmek lazım aslında ailelere. Evet. Çünkü yani tamam genetik de faktör olabilir çocuğun İllaki. kilosu illa ki olabilir aile anne baba kiloludur çocuğun kilo, kilo olma olasılığı çok yüksektir. Ama bir şekilde anne babanın tutumu anne babanın çocuğa davranışı baskıcı olmayıp çünkü dediğiniz evet. gibi ters yapabilir gizli yenebilir evet. ya da inat olabilir dediğiniz gibi. Sezdiği andaki büyüdüğü zaman artık Hı -hı. sezdiki kontrol edebilir evet. kendini. Ha, evet. O da çok olur. Mesela gelir 14-15 yaşında bir çocuk ergen Hı -hı. gelir. Hı -hı. E, taktılar der kiloma söylenirler işte yiyeceğim be bu, bu şeye girer çocuk <gülüyor> bu sefer hırslanır ama o zaten ergenlik buhranlığı tabii, bravo. her şeyi üstüne alır tabii, o tabii. yediğini annesini babasını cezalandırma olarak al, alır. alır halbuki kendi bedenine bir zararı kendi bedenine evet zararı. Ama anne baba da o kadar bir üstlenir ki onu. Tabii aşırı kontrol. Aşırı kontrol. Anne baba da kendine yapılan bir şey olarak hmm. bu defa işler çıkar içinde. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç aslında. Evet. Ha. Peki yani tabii. Peki bir şey soracağım. Tabii konumuz olmayabilir ama şeyi merak ettim. E, Antidepresan kullanılır mı bu gibi durumlara çocuklarda? Yani bildiği doktorlar verir mi genelde antidepresanı mesela psikiyatristler bilginiz var mı bu konuda? Yani şöyle bir şey çok söyleyeyim. Çok inanılmaz bir ilaç evet, kullanımı var. İnanılmaz evet, bir e, ben de görüyorum antidepresan bunu. ilaç Yetişkinler ilaç özellikle çok var. Çocuklarda da kullanılır mı genelde? Çocuklarda da çok var. Var. Ee, hmm. Yani sadece obezite için Tabii, değil. Genel olarak var. Bir sürü aslında hmm. konudan da özellikle çok e, yaygındır dikkat eksikliği hmm. diye tanı alıp çok fazla hmm. ilaç kullanan çocuğumuz Çok var. Güzel. Ama obezite üzerine yani çok bilmiyorum bilginiz var mı ama. Yani obezitenin yarattığı psikoloji ha. davranış bozukluğuna dönüşebilir tamam, aslında. Tamam evet anladım demek istediğiniz. Dolayısıyla da bağlantılı olarak hmm. evet olabilir. Olabilir. Yani işte ne kadar doğrudur ama yapacak da bir şey yok. Eğer çocuk da eğer gelişim gösteremiyorsa hapsız bir şekilde hı hı. ve ilaç ihtiyacı olursa da o da ayrı mesele. Tabii. Mutlaka gerektiği durumlarda evet ama gerekmediği durum. İhtiyacı durum... değil. Olmaması evet olmamalı. Lazım. Olmaması lazım. Olmamalı. Ben de hep onu söylerim aslında. Ee, yani gelen danışanlarımız da bana mesela her zaman sorarlar. Yok mu bu işin bir hapı? Yani çünkü belli başlı marka başına isim vermeyelim buradan ama işte içelim nasıl zayıflaydım. Hı hı. E, ya derim yani ya da iğnesi yok mu bu işin? Var. Belli başlı bazı doktorlar da bunu veriyor, kullandırıyor ama önce doğal ne elim derim. Bir de kalıcı değil zaten. Evet, çok güzel. Yani gene o mentalite inan. Çok güzel. Bir de ameliyat mantığı. Aynı mantığı doğru. Yani. Evet, hızlıca, herkes bir de hızlı Tabii, sonuç. Zaten o Bende de, de aynı soru aynı gelir. Aynı şey tahmin ederim. Bir defa gelir, Tabii. tamam. Hı -hı. İkinciye gelir. Başlar üçüncü de hemen ne oluyor? Ne oluyor? Yani bir şey olmadı. Harbi, harbi. <gülüyor> Halbuki o kadar bir uzun yoldan evet. geldi ki Tabii, hemen bir defadan Tabii. bir sonuç alma çok güzel. beklentisine girelim. Üç görüşmelik hiç değil bu işler. Tabii. Kesinlikle en fikrim. Ama her zaman böyle. Evet her konuda. Her konuda böyle. Hep aceleciyiz. Belki de bu acelecilik de bizi hata, hata, hataya sürüklüyor aslında diye evet. düşünüyorum. Çünkü ne olur? 
işte üç kere görüşürsünüz, dört kere, beş kere görüşürsünüz olmadı. Biz vazgeçtik öyleyse bu iş olmayacak deyip de her şey darmadan olur. Diyette de böyledir bizim de mesela. Evet. Bir ay, iki ay gelinir. İki ayda işte gider yedi sekiz kilo. Biz on, on beş kilo beklerdik iki ayda. O yüzden biz yapamayacak bu işi biz başarısız deyip de ipler kopar. Her şey daha da kötü olur. Biz hep derdik aslında sizinle ilgili... Ee, bize hayat tarzını öğredir. Nasıl yani sağlıklı beslenmeyi öğredir bize Orhan Bey diye hep söylerdik Ama biz. Ama doğrusu o aslında. Sizin için de meslekti. Sizin meslekinizde evet. aynı şekilde aslında o. Yani bu iş geçici bir yöntem değil. Yani siz çocuğa ya da aileye anlatırsınız bu işi. Bu iş bir hikayelik bir süreçte bu iş ömür boyu lazım bu çocuk. Hedefimiz bu aslında bir davranış değişikliği. Evet davranış yani değişikliği. Çok bu davranış güzel. değişikliğinin tamam belli başlı işte teknikler uygulanır. Hı -hı. Belli başlı davranış değişikliklerini elde ederiz. Hı. Ama devamı gelmezse bunun hiçbir anlamı, yok. hiçbir anlamı hiçbir yoktur. Anlamı i̇şte yok. aileye nasıl davranması gerektiği ile ilgili eğitim veririz hatta. Söyleriz Aha. şunu yapmalısınız, Aha. bunu asla yapmamalısınız. Hı -hı. Şöyle yaparsanız şöyle olacaktır diye Bravo. kesindir yani. Bravo. Belli değil. Belli değil. Gidişat belli. Bir müddet ondan sonra her şey aynı. E bu sefer de, de olmadı. Hı -hı. Bak çünkü... Başaramadık. Davranış değişikliğinin sürmesi için aslında bir şey yapmadınız. Kesinlikle. Aynen sıkıntı aslında orada. Yani ani sonuç değil. Yani iki, iki, iki yani işte biraz sabır aslında ya. Yani. İş birliği, sabır İşbirliği, çok önemli. Sabır. Her şeyde olduğu gibi burada da yani. Kesinlikle. Çocukların özellikle davranış değişiklikleri için sabır çok tabii ki. önemli. Ne isterse olsun. Evet. Sabır. Tabii, tabii. Evet. Ee, disiplin kuralları dedik. Beslenme ile başlar dedik. Onu, evet. bir, onu bir şimdi şey yapalım. Yani... Disiplin kuralları derken ne demek isterik? Şimdi biz bir çocuğumuza atıyorum bir disiplini zederik ve biz küçük yaşta biz bu çocuğu beslenmeyle disipline sokarız. Evet. Değil mi? Yani deriz ki işte bu çocuk işte süt içmesi gerekir, yoğurt yemesi gerekir, et yemesi gerekir, tavuk yemesi gerekir. Bunlar bir disiplin kuralları aslında. Peki biz bu çocuğa bu disiplin kurallarını belirlediğimiz zaman ileride çok mu aslında ters teper bu çocuğu? Aslında soru işareti biraz orada. Yani biz her şeyi belirledik. Dedik ki çocuğa sen et yiyeceksin, tavuk yiyeceksin, balık yiyeceksin. Peki bir yaştan sonra bu çocuk acaba bunlar ters mi teper? Bazen de onu meşrupeliyim. Yani mesela biz çocuğa sürekli sütü veririz. Deriz ki bu süt her gün içilecek. Tamam okey. Biz de öyledir ya kalsiyum illa alınacak. Evet. Ben aslında biraz şeyden korkarım. Bir süre sonra biz bu çocuklar artık sindiriyor muyuz acaba? Hmm. Çünkü son dönemde bilmiyorum fark etti sana Süleyman Hanım. Veganlar çok. Evet. İnanılmaz ravaş tabii. Vegan bir, bir evet. vejetaranlık. Hatta inanmayacaksınız. Bizim gördüğümüz genelde kızlardaydı daha çok eskiden. Hmm. Şimdi erkeklerde de başladı. Hatta kilolu erkekler. Çocuk, kilolu ergenler diyelim daha çok. Gelip bana diyor ki Orhan abi ben vejeteren olmaya karar verdim. Et, tavuk, balık yemeyeceğim. Neden diye sorduğumda istemiyorum artık yiyeyim. Yani bu acaba diyorum biz bunları çocukluktan çok mu yükledik? Neden bu insanlar, neden bu çocuklar vejeteren ya? Ya da tam tersi de olabilir. Tek bir veganlık vejeteren diye konuşmayalım. Tam tersi de olabilir. Et, protein ağırlıklı beslenmeye. Çocuk bir daha sebze yemek istemiyor mesela. Evet. Ben sebze yemem der, istemiyorum der. Annem bana zamanla çok taze fasulye edirdi, ıspana, molihe edirdi. Ben bunları yemem artık. Bitti. Dediğiniz gibi ya artık kendi vücudu, kendi kontrolü. Bilmiyorum çok baskıcı olmak da mı yanlış acaba küçük yaşta? İlla ki şimdi aslında e, damak tadı da biraz gene şeye bağlıdır. Tabii bağladır. gene bağlıdır. Evet. E, o da nasıl temiz. beslendiğine bağlıdır. Hı -hı. Annemizin nasıl yemek yaptığına, Hı -hı. neler tüketildiğine bağlıdır. Hı -hı. Biraz da trenddir şimdi galiba bu. Çok Vejeteryanlık. moda. Evet. evet. Ben onu görmeye başladım. Bilmiyorum evet. böyle. Yani disiplin derken e, mesela yemek vaktidir. Hı. Orada çocuğun yemek yemesi, yemek yemesi lazım. Gibi. Evet. Yani evet. bu aslında çok otoriter bir şey değil. değil. Yani bir yani, fizyolojik yemeği. ihtiyaç. Tabii, tabii. Yemek yemesi lazım. Alır elinden alsın bir çikolata. Bunu yiyeceğim. Evet. Hı. Hayır. Hı. Yani bunu şu anda yememen lazım hmm. senin. Hmm. Yemekten sonra ya da ne bileyim işte e, ne saat yerse bu çocuk bunları yemesi de lazım bu arada tabii ki yani Değil bu tarz yani, şeyleri evet, de bir yere kadar tabii hmm. çok abartmadan. Hmm. E, disiplin derken onun kuralları yani evet bu olmak zorundadır zaten. Başka Hatta bu zor. aşılanarak büyürse hmm. damak da da ona göre şekillenirse çocukları hmm. büyüdüğünde de bu zararlı şeylerden e, yiyeceklerden uzak durma ihtimali de daha yüksek olur. Hmm. Çok güzel. Dolayısıyla disiplin derken aslında Bunları bahsediyoruz. bundan bahsederdi. Yani kuralları vardır, öğrenir. Çok güzel. Çok güzel. Ne, neyin ne saat yeneceği, neyin ne saat yenmeyeceği. Hı -hı. Çünkü eğer belli bir sistemde olmazsa işin, ipin ucu öyle kopar. bir kopar. Tabii. Yani hiç yemek yemeyip de Hı -hı. aylarca sadece çikolata yiyebilecek olan çocuklar var. Karşılaştınız böyle insanlarla yoksa işte burada bilmiyorum Kıbrıs'ta oldu mu öyle bir şey? Yani çok kötü beslenen çocuklar evet. sabah kalkıp bir paket cipsle. İnanmıyorum. Evet. Bir litre kola için çocuk. Çocuk yani. Çocuk 8 yaşında. Şaka çocukla. Yani. 
Karşı karşıya gelmişliğim <gülüyor> var. <gülüyor> Şaka gibi yani o evet. ne zaman onu öğrendi? Kahvaltı olarak kolayla cips yiye, yiyebiliyor çok yani kötü. çocuk. Çok kötü. Bu çocuğu çevirmek kolay değil. Ama gene aileye bakar tabii işte. Gene aile. Ne yapayım der mesela aile de artık bir yerden sonra gerçekten tabii, çaresiz kalır. Tabii. Fark daha... eder ama çok çaresiz kalır. Çünkü hmm. damakta da alışmıştır yani sürekli. E... Sabah çocuk o kolayla cipsi ister. İster. Tabii. Bedeni sonra. ister. O yağı. Evet. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani bir, bir çocuk gelmişti bana hiç, atım, hiç unutmam. 8 yaşına karaciğer alınması. Göbek çocuğun önünde. E, bir sorguladığımızda anne baba işliyor. Çocuk okuldan eve geldiğinde telefonun yanında numara, para. Çocuk geldiği gibi hemen Kentucky. Bana işte kaç numara Kentucky. Çocuk öğlen yemeğinde her gün döner Kentucky pizza hamburger. Ve yani çocuk geldiğinde ben de hiçbir şey yapamadım. Dedim yani bu iş benlik değil. Bu iş yani anne babanın işi. Siz sizlerin işi. Yani çocuk para bırakmazsanız o Kentucky evet. yemeyecek. Aynen. Siz yemek yaparsanız o çocuk o yemeği yemek zorunda kalacak. Aşk geliyor eve. Anlatmak da lazım aslında. Yani göstermek de lazım. Evet. Ben çok görsel kullanırım çok aslında. Güzel. yani <gülüyor> Hastalıkların <gülüyor> aslında e, başlangıcıdır bu <gülüyor> diye. <gülüyor> Çocuklar anlayabiliyorlar. Yani korkuyorlar aslında. Evet korkuyorlar aslında. Hiç unutmayacağım. Bir zaman bir danışanım oldu benim yıllar önce. <gülüyor> e, obezite tanısı almış bir ergen, <gülüyor> erkek. <gülüyor> e, bir şey verdi. Mezuniyetti galiba. Hı. E şimdi kıyafet alacak. Ha, evet. Yediler canlarını. Olmaz. Bulamayıyor. <gülüyor> bilmem ne ama bana geliş nedeni başka bir başka şeydi. Başka bir şey. <gülüyor> e, o gün geldiğinde çok kötüydü. İlk de yani matrak da bir çocuktu Hı. yani. Ama o gün çok kötü. Çok... Kıyafet bulamayıyor üstüne. Ama bana şey dedi. dedi Hiçbir zaman dedi affetmeyeceğim. Bir aile büyüğünü şimdi söyleyip de şey yapmayın. <gülüyor> tabii, bir tabii. aile büyüğünü söyledi tabii, kendine tabii. bakan. Hiçbir zaman dedi affetmeyeceğim. Dedim niçin? niçin? Çünkü dedi beni öyle yedirirlerdi dedi. En son çocuk bir goca paket makarnayla bir tavuğu bir önde yemeye başladıydı. Allah Yedikçe yedi. Bunun üstüne de bana tatlı verirler diyor Hı. çocuk. Ve inanılmaz bir şey. Kilo Şaka sorunu gibi. yaşamaya başladı. E, ergenlik o mezuniyet anısı o çocuğun. Ya, çok kötü şey. Ve gitmedi. Çok kötü. Çünkü Hiç kıyafet bulamadı. Gitmedi yani. Gitmedi. Ha? Gidemedi. Gidemedi. Kıyafet, Kıyafet özel olmadı. diktirecekmişim bilmem. Çocuk baya bir etkilendi bundan ve hiç unutmadığım bir danışanım da o çocuk benim. Hiçbir zaman affetmeyeceğim dedi. Kötü. Sebebi de söyledi. Evet. Çünkü yedikçe yedirdiler. En son çocuk dediğim gibi size bir paket makarna. Dört kişiliktir Şaka o makarna. Evet tabii. Şaka ve gibi. bir koca tavukla doymaya başladı. Tabii mide büyüdü büyüdü. Bunun benzerini bana bir danışanım bir çocuk genç bir çocuk gelmişti. Böyle 16-17'de hiç unutmam ergen. Annesiyle geldi. İlk diyetisini annesinin getirişi, ilk kez benimle başlıyorlardı bu işe ve çocuğun ilk lafı bu benim suçum değil bu kilo, bütün suç annemin. Çünkü bana beslenmeyi anlatmadı, doğru düzgün hiç, beni hiç diyetisine götürmedi, kendisi de bilmezdi, bana bilmediklerini aşıladı ve şimdi bu haldeyim. O yüzden onun suçu o bana yardım etmek, o bana yardım etmek zorunda şu an zayıflamam için. Ben zayıflamak istiyorum diye gelmişti bana bir kız çocuğu için yapmam. Yani çok etkilendim dedim çok yani. Çok büyük bir yüktür aslında çok büyük bu ebeveyn için. Tabii çok büyük bir yük. Yani o saat anneye ben de bir şey diyemedim. Hiçbir şey diyemedim. Çözeceğiz dedim beraber. Bunu beraber başaracağız yapacak bir şey yok. Yani ama çok büyük bir suçlama anneye karşı. İşte o dur. Şu an, çünkü farkındadırlar evet, artık yani. Tabii, tabii, çocuklar tabii. artık her şeyin, tabii, her şeyin farkında. Neden böyle olduğunu bana hiçbir evet. zaman affetmeyeceğim diye çocuk söyledi. Evet, çok evet. sert bir şekilde yani. Çok kötü. Çok acayip. Yani... Evet. Yeni işte çocukların bu sefer ilerleyen dönemlerde başka bir yok. Sonra çıkmasına sahip olabiliyor mesela. Kendini beğenmez. E, suçluluk, utanç duyar. İnsan içine çıkmak tabii istemez. Ki. Bol bol bu ya, sefer daha da bol kıyafetler. Tabii, o mezuniyete gitmemesi mesela belki de o, o çocuk için bir travmaydı. Yani çok büyük bir travmaydı belki de. Ve ilerleyen yaş döneminde de kendine başka sorunlar çıkarabilirdi belki de. Kim ne kadar önemlidir tabii ki, ergenlik bir, için yani tabii bir lise mezuniyeti. Evet. Tabii, ki, tabii ki herkes için. Tabii. Yine mesela buna benzer bir şey olmuştu gelmişti başıma. Orhan abi dedi, yani bir çocuk gelmişti böyle yine 10-15 yaşlarında, e, bir kahveciye gitmiş, dere boyunda, e, işte, e, kahvecinin de oturma alanı darmış, çocuk çok kilolu, arkadaşlarım da hep güzel oturdu taburelere, ben oturamadım dedi. Ya. Ve dedi ne oldu dedi, dediğiniz aynı şekilde falan dediğiniz gibi, ben dedi bir bahane bulup dedi, oradan ayrıldım dedi, çektim gittim dedi ama çok içim acız dedi, ben de oraya oturmak istiyorum dedi ve o yüzden dedi sana zayıflamaya geldim demişti bana. Dedim bravo. Görürsünüz aslında hep bir background şey evet, var, hikaye hep, vardır. Hep arkada bir şey var bravo. Evet. Hep bir tetikleyici var aslında. Tetikleyici var. Hep bir tetikleyici Aynen var. Öyle. Ama hem işte aileye bakar, hem çocuğun kendi içine bakar, isteğine bakar. Zorlamayla olmaz Tülay Hanım bu işler. Evet. Yani... Farkında olmasını sağlamak lazım. Hı, aynen. Yani 
sağlıklı olmak ha. nedir? Nedir? Yani sen bu kiloyu verdiğin zaman anneni mutlu etmeyecek. Hı. Bravo, çok Çünkü güzel. Çünkü eğer mentalite Süper. şeyse ergenlikte dediğim gibi size çok yaygın. Çünkü anne baba başlar söylense işte tabii. yer yer bir de bu ayağı var işte yer. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok yedin bilmem tabii, ne. Tabii, Bazen tabii. aşağılayıcı boyuta gelebilir bu evet, çocuk için. Evet, tabii. Ama çok ters teper. Tabii bu sefer başka sorunla çıkar. Tabii. Yani çocuğa aşılamak lazım. Kendi için yapıyorsun. Kendin bunu. için yapıyorsun sen bunu. Tabii. Kimse için değil ne anneni sinir etmek için ne babanı mutlu etmek Süper. için. Sen sağlıklı olmak için. Ki çok erke şeye düştü küçük yaşlara düştü kolesterol. Ya, ya tabii. E, şeker. Şeker tabii tansiyon bile gördüğüm oldu yani küçük yaşta evet. tansiyon bile gördüğüm oldu. Ve kiloya evet. bağlı. Hep kilo. Veda beslenme işte tuzlu evet. yağlı evet. kalorili yiyecekler içecekler. Tabii yani işte zorlamanın da olmaz. Çünkü öyle insanlara karşılaştım ben de mesela Tülay Hanım zorla getirir. Çocuğumu zayıf yapmaya getirdim ama çocuğun içinde yok. Evet. Hatta bilirsiniz artık yeniden de çocuklar hep ellerine telefonlar. Ben çocuğa birebir anlatırım. Çocuk eline telefonla. Telefonu ha ha ha ha deyip bu şekilde bana yani çok, karşı, Cevap çok karşılaşıyorum. Bile Cevap bile vermez doğru düzgün ve ben anneyle konuşurum. E bu doğru bir şey değil. Hiçbir şey olmaz Hiçbir yani. Hiçbir şey ondan. olmaz yani. Belli ki o çocuk istemiyor yani. O çocuk oraya zorla getirildi buraya. Bir de o trend var şimdi çocuklarda. Ben mutluyum der. Hı hı. Ben böyle çok mutluyum. Ah der. evet bir özgüven de var. Hadi bakalım. Evet. Hiç benim için sorun of, değil der. En zor onlardır. En zor onlardır. Manalıyor. Aslında mutsuzdur. mutsuzdur. Çünkü bir şey gelir mesela bir şey anladırken yakalarım ki hı. değilsin işte hı. mutlu. Hı. Ama öyle bir imaj çizmeye çalışır çocuk. Onun arkasına saplanmaya çalışır. Evet. Ha gerçekten mutlu olan insanlar tabii, da vardır. Olabilir. Tabii ki. Tabii. Ama e, çok da yaygındır. Hmm. Tam işte sorun değil. E, beden algısının artık hmm. hiç umurunda değildir çocuğun hmm. gibi görünmeye çalışır. Hmm. Ama çok canı yanar hmm. aslında. Müthiş bir özgüven var gibi görünür gibi ama değil görünür aslında. Gibi görünür ama değil. Yine buna benzer. Hiç unutmam. 10 yaştan çocuk geldi bana. Süleyman Hanım. Aslında annesinin yanına geldi. Çocuk kilolu. Çok kilolu. Annesini ben ölçtüm, tarttık yağını, kasını. Dedim çocuğa, hadi dedim, gel sen de ölçelim, bir görelim. Benim ihtiyacım yok dedi, ben de çok mutluyum böyle. <gülüyor> şey o dedim yani, <gülüyor> yani tamam dedim, sorun yok istersen dedim. Yani kasını, masını falan öyle girdim şimdi erkeklere, genelde kas dedin mi? Böyle bir şey oldu. Ha, bir kasını görelim bakalım, nedir durumun falan gibisinden. E hadi çıkalım madem öyleyse dedi. Çıktı, hatırlarım öyle çok, yani yüksek bir değer, yüksek bir değer. Dedim, hadi sen de biraz annene beraber işte destek ol, beraber zayıflayasınız. Benim öyle bir şey ihtiyacım yok, ben çok mutluyum Halim'den. Kilo ölmek istemiyorum. E dedim rahatsız olman yeni bir de artık şey başlıyor. Lise çağı, beğenme, beğenme duyguları. E dedim kızlar mızlar falan dedim yani göreceksin, etkileneceksin. Bu kilo bir şey değil. Beni beğenen böyle beğensin. Bu modda hep çocuk. Ha evet. 10, 12 yaşında bir şey. Öyle hatırlarım. <gülüyor> Onu, ben beni böyle beğensin. Ben zaten dedi evlenmeyeceğim dedi. Ben zaten dedi istemiyorum. Kendi halim değil dedi. İsten isten. Tamam ya okey sorun yok. Anne zayıfladı. Üzerinden geçer bir 5-6 sene. Anne gelir. Biraz kilo almış. Tekrardan yanına çocuğu da getirir. Şok oldum. Çocuk inanılmaz zayıf. İp ince, dal gibi. Bir 5-6 sene sonra, 17 yaşına gelir bana bu, bu arada. Dal gibi. Nasıl dedim, bunu nasıl oldu bu? Biz anlamadık dedi işte. Biri dedi bir laf etti galiba dedi. Ya. Anne böyle dedi. Biri bir laf etti dedi. Bir şey oldu aniden dedi. Çocuk bir anda bu hale geldi. Hastalığı da yok. Hep talihleri yaptırdık dedi anne. Ölüştüm. Çocuk muhteşem. Her şey bir anda ne zaman olmuş? Sebebini sorduğumda. Yani bir şey yok Orhan abi dedi. Ben dedi ki ölmek istedim dedi. Verdim dedi. Ama anne bana sonra söyledi ki işte arkadaşlarına biri birkaç laf etmiş. Ve ondan etkilenmiş. O etkilenmeden dolayı çocuk bir anda hırslandı ve kilo verdi. Bulaşıcıdır aslında. <gülüyor> çok acayip, çok şaşırdım. Gerçekten yani. Çok şaşırdım. Biri başlayınca bir arkadaş çevresinde işte dikkat etsin, kilo vermeye <gülüyor> başlasın. Hadi öbürleri de. Hmm. Bir de o mesele var değil mi? Evet, evet. Etkilenirler birbirlerine. Etkilenirler. Demin de dediniz siz bu obezite <gülüyor> hastası çocuklara. Ha. Hastalık diye geçer Hastalık literatürde. Hastalık diye geçer tabii. Evet. Ee, antidepresanlarla <gülüyor> ilgili. Ne zaman ki e, sağlıklı beslenmeye geçer kişiler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü depresyon hali yaradır aslında. Tabii. Bırakın obez olmayı. Tabii. Ee, kendi alışık olduğunuz bedeninizin dışında biraz kilo olmaya başlayınca bile insanlar. Tabii mutlaka tabii. Başlar o depresif belirtiler Çok çıksın. Güzel. Mutsuz olur. Mutsuz. Yani ne zaman ki sağlıklı beslenir. Hı hı. Ne zaman ki hele de bir de spor yapmaya başlarsa. Hı. Bunun aslında bilimsel açıklamaları nasıl olur dediğimiz zaman hormonlarla demin dedik ya biz hı. kortizol hı. çıkar hı. o seni strese sokar. Hı. Hı. Hı. Burada da mutlu olacak, mutlu olmamızı sağlayacak hormonlar ortaya çıkar. Dolayısıyla da bu de antidepresanlara daha az ihtiyaç duyuyor. Zaten kendin sen baştan onu üretesin kendin doğal olarak çok en güzel, güzeli. Çok güzel. Tabii en güzel mutluluk hormonları tabii ki. Evet. Tabii ki. Bu serotonin, serotonin dopamin tabii, diye bunları aynen. vücut kendi üretmeye başladığı zaman hiçbir şeye ihtiyacı hiçbir şey duymaz. Ihtiyaç, çok güzel. Evet. Aslında ben de onu söylerim. En iyi antidepresan derim spor. spordur. Ne istersen olsun. Öyle. 
Yani insan spor yaptığı zaman daha mutlu hisseder dediğiniz gibi. Daha güçlü hisseder, daha sağlıklı hisseder. Uykuları düzene girer. Evet. Değil yani. Bir de çocuklara aşılamak lazım. Evet gider. çok güzel. Bu mutlaka yani her Çocuk ebeveyn yaşında. aynen. Bir şey bulması lazım o çocuğun Bravo. bir spor. Sadece şey bedenle ilgili de değil. değil. Kafasını Bravo. ileride e, zararlı alışkanlıklardan Bravo. daha çok uzak çok yani güzel. durabilir. Çok güzel. Daha çok korur çok çocuk. Güzel. Çünkü o şeyi çünkü spor da bir disiplindir. Kesinlikle o da bir disiplindir. Bravo. Disiplindir. Tabii. O sorumluluktur. Tabii. Çok yani cimri, o iyi güçlü olması lazım ki koşabilsin. Koşabilsin. Bravo. Dolayısıyla da bu zararlı maddelerden de uzak dura, durması gerektiğinin bilincine var çocuklar. Çok güzel. Yani... Tüm yaşlar çok düştü. Bu sigara migara olayları çok düştü. Ortaokullara kadar indiğini görüyoruz, duyuyoruz. Çok. Yani bizim zamanımızda lisedeydi. Ben hatırlarım lisede gizli gizli tuvalette içen arkadaşlarımız vardı böyle ve bakardık bir spor yapardık diye. Yani şeydik her zaman dediğiniz gibi hiçbir zaman aslan düşünemezdik. Yani ben spor yaparım, basket oynardık. Biz basket daha baş olmak için dediğiniz gibi kondisyon. O sigara biliyoruz ki o kondisyonu ne isterse olsun düşürecek değil. Ve asla derdik yani öyle bir şey olamaz. Ya Ama, da takım oyunlarında Ya da ha, mesela. Evet. Ve dediğiniz gibi yani sizin, sizin dediğinize gelir olay. Yani küçük yaşta çocuklara alıştırmak. Aşılamak lazım yani bu. Çünkü çocuk kabul etmez mesela şeyi. Tabii. Nedir adı? Diyet yapmayacak. Yapmayacak. Kilo, oynan, kilo sorunuyla geldi. Diyet yapmaz. Yer aile canını bilmem ne ama hareket ettirin derik hmm. biz mesela. Hmm. Çocuk doktorları da var hmm. merkezimizde. Evet, evet. Onlar da hemen yani bu çocuk her gün dışarıya çıkacak. Parka gitsin, Çok yürüsün, bisiklet güzel. sürsün. Orada zorlayabiliriz biraz evet. evet. Yani <gülüyor> yürüme, yürütme konusunda çocuklar biraz fiziksel <gülüyor> aktivite konusunda e, biraz e, baskıcı olabiliriz. Motive, <gülüyor> motive diyelim. Ama mecburuz aslında ya. Çünkü bu teknoloji çağı, bu telefonlar, bu tabletler, bu televizyonlar yani her şey aslında bizi git gide git gide hareketsizleştiriyor. Başka dünyada yaşamaya başladı. Yani evet. aslında bu dünyada değil başka bir dünyada yaşamaya başladı evet. çocuklar. Bu bilgisayar, tablet, e, telefondaki oyunlarla. Çok doğru. Ona da bağlarım ben biraz yani Hı. çok farklı bir boyut içine girerler orada. Ve dolayısıyla da dediği zaman bazı çocuk da gerçekten umurunda değildir. Çünkü o zaten bu dünyada yaşamaz <gülüyor> dediğinde <gülüyor> benim umurumda değildir. <gülüyor> Ne yapayım ben çok mutluyum dediğinde size gerçekten aslında o çünkü onun dünyası bu değil. Bu değil. İçinde oynadığı oyundur onun dünyası. Çok güzel. Orada daha mutlu. Orada daha mutlu. Orada kendini bulur. Evet orada kendini bulur. Çok mantıklı. Oradaki mesela strateji oynayan bir strateji oyun oynayan hmm. bir danışanım hmm. vardı benim. Hmm. Bu hayatı da strateji olarak belirledi ve oyundaki gibi yaşamaya çalışır çocuk. Şaka gibi. Evet. Oyundaki gibi yaşamaya Oyundaki gibi. Tercihlerim var der. İşte bunu seçersem bu olur, bunu seçersem bu olur. Hmm. Hayatı da bu şekilde. Mesela arabayı kaçırırsam bu olur. Bilmem ne gibi. Çok kötü ya. Ele geçirir yani. Çok kötü ya. Yani ilginç bir gelecek bizi bekler aslında galiba. Yani ama yani nereye kadar böyle gidecek bu? <gülüyor> <gülüyor> filmlerde gördük biz bunları eskiden. Evet. Değil yani filmlerde gördük. Hani Matrix vardı, bağlanırdı, dünyası başkaydı falan. Yani bu pandemi sonra ya pandemi süreci bu evlere hmm. kapanmalar çok fazla maalesef evet. mecbur kaldık Tabii, hepimizde hepimiz telefona, tablete, Tabii. oyunlara. Oyunlara. Çünkü başka bir şey yok. Çok anlar. çaresiz kaldık evet. yani o ben, süreçte. Aslında ben onu derim. Biz yıllarca çocuklara ne derdik? İşte tablet, telefon, televizyon kısıtlı. Bir saat, iki saat gözlerine zarar, boynuna zarar, işte beline zarar derdik. Ama pandemide her şey online oldu. Evet. Çocuklar 3 saat, 4 saat dersler yüzünden televizyonun önünde, bilgisayarın başında, telefonun başında. E şimdi baştan çocuğa hayır, tekrar eskiye geri dönüyoruz. Bir saat limit koy. Çok acayip bir dönem bekleri biz aslında. Evet, bu sefer çok, çok bağlandılar tabii çocuklar bu teknolojiye. Zaten tatlısınız. Çok zorlayıcı yani. Yani ergenlik döneminde hele hele bu işler belli bir yaştan sonra daha da zor gibi evet. gelir bana. Çünkü belli bir yaşa gelmiş çocukları. Cezandırmak da daha zor olur aslında. Çok da dürtüsel davranırlar zaten. Hmm. Yani hmm. o dönemde inanılmaz bir dürtüsel davranış var. Ergenlik döneminde özellikle. Evet ergenlik döneminde. Yani o an ister o an yapar. Ve her şeyi üstüne alır. Dediğim gibi size işte yiyeceğim de görsün. Anne. Yiyeceğim de ona yani ya. <gülüyor> aslında yani anneyi babayı cezalandırmaya çalışıyor. Evet. Değil Çok acayip ya. Peki bu sosyal medya ne dersiniz? Sosyal medya, beslenme, psikolojisi, ne düşünüyorsun? Sosyal medyanın çocuklar üzerinde etkisi, ne Dediğim gibi size çok e, yani bu faydası, reklamlar... yani şey olarak, fayda ha. boyutu olarak ha. çok faydalı olduğunu hmm. da düşünüyorum. Hmm. Ama zararlarını peki ne dersin? Zararları e, çok fazla Photoshop'la. <gülüyor> evet doğrudur değil mi? Evet yani kızları inanılmaz etki, özellikle hmm. gerçi erkekleri de artık Etkiler, yani. Tabii. Böyle ışığı kullanarak çok hmm. güzel pozlar hmm. verme. 
Hmm. Ama şey trendi başladı şimdi. Mesela vücut vücutçudur, hmm. sporcudur. Hmm. Ve gösterir şeyleri. Hmm. E, kendi bedenindeki kusur olarak kabul edilecek şeyleri de gösterir. Hmm. Çatlaklarını. Hmm. İşte selülitim var şimdi der. Değil. Evet ha. şimdi profesyonel sporcular bunu da göstermeye başlar. Hepsi güzel. değil tabii. Evet. Gösteri yani ben de insanım hmm. şeklinde. Hmm. Ama tabii şey boyutu çok korkunç. Ee, aslında realiteden uzaklaştırır. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Tabii. Anladım, evet. Ama Anladım. onun hedefi inan. Onun Bu sefer hedefi. olmayınca da hayal kırıklığı. Hmm. Hmm. Dolayısıyla da onun da dozu ve dengesi çok önemli. Hmm. Yani gerçekçi olmak çok önemli. Hmm. A, reklamlar falan tabii yani <gülüyor> besinlerle ilgili çok güzel tabii görsel. Bunları ne yaparsın? Mesela çocukları nasıl engelleyebiliriz bunları? Yani daha doğrusu ergenleri nasıl bunlara kanmasını bilmiyorum. Hep bana öyle gelir. Mesela Facebook gezersiniz. İşte bir kere baktıysanız bir çikolatanın resmine, fotoğrafına ya da bir içeriğine, bir besinin reklamlar sürekli karşısında çıkmaya başlar onun gibi şeyler. Ya i̇nsan gördükçe canı çeker. Yani bunu bu çocuğa engellemek ne kadar doğru? Yani yasaklamak mı gerek aslında? Telefonu kısıtlamak mı gerek? Ama ergenlere bu imkansız gibi bir şey. Gelmiş evet. 16 yaştan çocuğa biz nasıl telefonu artık vermeyeceğiz ya da telefonu nasıl kısıtlayacağız? Aşılamak lazım işte şey. Evet, Hatta ben bazen şey diye düşünüyorum. Artık aklımızı okur bu şey. Evet değil. <gülüyor> bazen bana da öyle gelir. Burası. Düşündüğümü aslında reklamını görürüm falan diye şey. böyle. Çok acayip bir şey. Yani bunu aşılamak lazım. Çünkü Küçük her yaşam. zaman beraber olamayız. Her zaman telefonu yasaklayamayız. Ya da her zaman müdahale edemeyiz kendilerine, çocuklara. Tabii. İşte dediğim gibi küçük yaştan aşılamak gerekir. Evet. Yani i̇lk bu beslenmeye katı gıdaya geçtiği anda çocuk hmm, hmm. aşılamak gerekir. Hmm, hmm. Nasıl besleneceği Aha. bırakın yesin yani kendi evet. yemeği öğrensin. Hmm. Doyduğunu bilsin. bilsin. Ee, zararlı bir şeyler yediği zaman fazla fazla neler olabileceğini görsün. Hmm. Sonuçlarını görsün. Hmm. Yani aşılamaktır en önemli. Kendi bilmesi gerekir. Kendi bilmesi gerekir. Çünkü dediğiniz gibi e, hani dedik ya çözmezsek biz background'daki şeyi ameliyat oldu. 3 ay 4. ay başlar, başlar kilo alsın. Evet, çok güzel. Çünkü çözülmedi. Burada da aşılanmadığı sürece hmm. devam eder. Peki size bir şey söyleyeyim. Bir örnek daha olsun. Ee, bir çocuk geldi bana kız çocuğu. Böyle bir 2-3 sene evvel. Çocuk geldi 7 yaşına. Tülya Hanım. Aile dedi ki bu çocuk dedi hayatında ne, ne kola içti, ne çikolata yedi, ne bisküvi, ne kek hiçbir şey yemedi. Sizce doğru mu? Yani, bu, bu, burada ben böyle şey oldum. Çok güzel dedim, müthiş bir şey aile için. Bravo tebrik ederim. Çok iyi başladı çocuk. 7 yaşına kadar gelmiş. Ama sizce doğru mu? Bilmiyorum. Böyle bir şüpheye girdim ben. Bir soru işareti geldi bana. 7 yaşında çocuk çikolata yemesin. 7 sene boyunca hiçbir şey yemedi. Bilmiyorum. Yani bu ters teper mi ileride? Yani... Çevresel faktörler dolayısıyla ters de tepebilir. Hı hı. Ama çocuğun da damak tadı dediğim gibi hı. daha önce. Alıştıysa buna ihtiyaç değil mi? Ihtiyaç, çünkü bilmediğimiz Bilmiyorum. şeyi canımız çekemez. Hı hı. Hı hı. Ee, i̇yi kormuşlar. İyi, çok iyi. Yani 7 yaş şok oldum. İlk defa başıma böyle bir şey evet. geldi. Tebrik ettim ama öbür taraftan kendine kendine düşündüm. Acaba dedim doğru mu? Bu yani kadar çok, çok doğrusu yapmak. yanlışı aslında e, değemeyiz buna hmm. doğru hmm. yanlış olarak ama hmm. gerçekten bravo insanlara. Hmm. Hmm. Keşke hiç olmasalar Tabii. bu zararlı. <gülüyor> Tabii e, değil yani evet o hiç olmasa ama. Ama belki. maalesef var evet, evet. ve maalesef en korumacımız bile bir yerde artık pes ediyor. Tabii, Dediğim yerde. gibi ama denge önemli. çok önemli. Çocuk onu yemesi gerek aslında ama abartı değil evet. kararında işte Kararını. o aile o dengeyi kurması Çünkü gerek. O aile de mesela o çocuğu sonsuza kadar koruyamaz. Koruyamaz, imkansız. Tabii. Bazen de nasıl ters teper? Çok fazla e, maruz kal, daha doğrusu hiç maruz kalmadığı zaman da çocuk hmm. bu sefer şeyi kontrolünü kaybedebilir. Hmm. Tabii. Yani o yedi sene Tabii. yemedi ama bir anda yemeye başladı. Bir anda yemeye başladığı zaman bu sefer durdurak bilmeyebilir çocuk. Yani denge her denge. şeyde olduğu gibi bu beslenme de yani evet. mesela tamam diyet listelerimiz hmm. vardır kilo vermek hmm. isterik verdik. E, tamam yani canımızın çektiğini de dengeli bir şekilde yediğimi, yememiz de lazım. Kesinlikle. Çünkü bedenimiz bunu istiyor. Tabii ki. Yani öyle bir dünya yok. İmkansız. Evet. Yani öyle bir dünya yok. Tabii. Evet. Ki sürekliliği olsun. Kesinlikle. Sağlıklı yaşamında. Hı -hı. Aynı şekilde. Hı -hı. Ama gerçekten bravo. Evet. Sonra yani hani... ben de şok olduydum ve dedim yani bravo bu insanlar herkesin başaramayacağı şeyler. Belli bir yaşa kadar mutlaka korumak Tabii. gerekir. Yani bir yaşındaki Tabii. çocuğa da durup da Tabii. Ama var Tülya Hanım ben gördüm var ben gördüm yani ve şok evet. oldum var yani bir yaştan çocuğa böyle cips yediren insanlar gördüm çikolata yediren insanlar gördüm alkol içeren insan bile gördüm gördüm evet, yani gördüm hadi ben. bir dene hadi bir dene deyip böyle yani bir denesin bakalım nasıl bir tepki ya yani neyse biraz evet. önünü açar aslında evet. aile o, aslında. ondan sonra da yani çocuk kendi dışarıya çıkmaya başladığı zaman tabii, tabii. daha evet. kolay gelebilir bazı şeyleri kullanmak tabii, tabii. 
Çok güzel program oldu. Teşekkür ederek. Çok hızlı geçti. Evet. Müthiş bilgilerdi böyle. <gülüyor> çok sevindim. Teşekkür ederek. Ben teşekkür ederim. Ee, bize bir tavsiyeleriniz var mı? Böyle son böyle söyleyeceğiniz bir iki cümle. Ne söyleyebilirim? Özellikle çocukluk döneminde çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi aşılayalım. Hmm. Çok fazla kontrolcü olmamaya çalışalım. Evet. Ve mutlaka bir fiziksel aktiviteye yönlendirmeye çalışalım. İlla ki bir şey vardır yani bir sevebileceği bir şey vardır. En kötü bir bisiklet sürmedir. Hı. Yürüyüştür ama mutlaka çocuklarımıza bunu aşılamaya çalışalım. Evet. Peki. Çok güzel. Çok teşekkür ederek. Ben teşekkür ederim. Kırmadığın için. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine böyle güzel programlar, güzel konularla buluşuruz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler. Ee, bizi izlediğiniz için, çok, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yaşamdan. Bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konutlarla yine sizlerleyiz. Görüşmek üzere.